সবাইকে সহস্রিতি সরকারি কলেজ মুক্তাগাছা পরিবারের পক্ষ থেকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ আশিকুল হক প্রভাষক পদার্থবিদ্যা শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র নবম অধ্যায় পড়ছিলাম গত ক্লাসে আমরা বোর পরমাণু মডেল সম্পর্কে জেনেছি আমরা জেনেছি বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্য সমূহ কি কি বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা এবং এর সফলতা আজকে আমাদের আলোচনায় যে যে বিষয় থাকছে তা হলো হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ নির্ণয় হাইড্রোজেন পরমাণু কক্ষপথের শক্তি নির্ণয় এবং এ সংক্রান্ত কিছু গাণিতিক সমস্যা আশা করি তোমরা সাথেই থাকবে তোমরা পদার্থ বিজ্ঞান প্রথম পত্র নিউটনিয়ান বলবিদ্যায় দেখেছ যখন একটি বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘোরে তার একটি কৌণিক ভরবেগ থাকে এবং সেই কৌণিক ভরবেগটির মান হচ্ছে এম ভি আর অর্থাৎ যখন এম ভরের বস্তু ভি বেগে আর বেসারদের বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে তখন তার কৌণিক ভরবেগ হয় এম ভি আর আমরা গত ক্লাসে দেখেছি বোর মডেল অনুসারে যখন একটি ইলেকট্রন কতগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে তখন তারও একটি কৌণিক ভরবেগ থাকে এবং বোর মডেল অনুসারে সেই কৌণিক ভরবেগটির মান হচ্ছে এন এইচ বাই টু বাই অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন যখন এনতম কক্ষপথে ঘুরে তখন সেই ইলেকট্রনটির কৌণিক ভরবেগ হয় এন এইচ বাই টু বাই তোমরা এখানে লক্ষ্য করছ যে একটি ইলেকট্রন এটি মূলত হাইড্রোজেন পরমাণুকে দেখানো হয়েছে একটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং এটি প্রথম কক্ষপথে অবস্থান করছে তাহলে এই কক্ষপথের জন্য এই ইলেকট্রনটির কৌণিক ভরবেগ হবে এইচ বাই টু বাই এখানে এন এর মান হচ্ছে ওয়ান আবার নিউটনিয়ান বলবিদ্যা অনুসারে এই ইলেকট্রনটির কৌণিক ভরবেগ হবে এম ভি আর এখানে এম হচ্ছে ইলেকট্রনটির ভর ভি হচ্ছে তার রৌখিক বেগ যে বেগে সে ঘুরছে এবং আর হচ্ছে এই অবস্থান থেকে ইলেকট্রন অবস্থান থেকে অর্থাৎ যে বৃত্তাকার কক্ষপথে সে ঘুরছে তার ব্যাসার্ধের মান হচ্ছে আর যদি এই ইলেকট্রনটি এনতম কক্ষপথে ঘুরত অবস্থান করত তাহলে তার কৌণিক ভর বেগ হতো এম ভি এন আর এন এবং বোর মডেল অনুসারে সেটি হতো এন এইচ বাই টু বাই তো এই সম্পর্কের সমন্বয় থেকে আমরা কিন্তু ভি এন এর মানটি বের করে নিতে পারি আবার তোমরা এই হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে তোমরা লক্ষ্য করছো যে একটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তোমরা জানো ইলেকট্রন হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট আধান অন্যদিকে নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন কণিকা থাকে যেটি হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট তাহলে কলম্বের সূত্র অনুসারে দুটি চার্জ যখন পাশাপাশি অবস্থান করে তখন এদের মধ্যে একটি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কাজ করে এখানে যেহেতু নিউক্লিয়াসে রয়েছে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণিকা এবং বাইরে রয়েছে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণিকা সুতরাং এদের মধ্যে একটি আকর্ষণ বল কাজ করবে নিউক্লিয়াস ভারী বস্তু এবং গুণনশীল হচ্ছে ইলেকট্রন সুতরাং এই আকর্ষণ বলটি নিউক্লিয়াসের দিকে ক্রিয়াশীল হবে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের দিকে ব্যাসার্ধ বরাবর একটি কেন্দ্রমুখী বল কাজ করবে অন্যদিকে ইলেকট্রন ঘূর্ণন জনিত ইলেকট্রনের ঘূর্ণন জনিত কারণে তার একটি রৌখিক বেগ থাকবে এবং এটি কিন্তু এই স্পর্শক বরাবর বাইরের দিকে সে ছিটকে যেতে চাইবে তোমরা জানো এই ছিটকে যাওয়ার জন্য যে বল সেটা নিউটনের বল অভিজ্ঞান অনুসারে এটিকে বলা হচ্ছে কেন্দ্র বিমুখী বল এবং কেন্দ্রের দিকে যে বলটি কাজ করে তাকে বলা হচ্ছে কেন্দ্র মুখী বল আমরা উলম্বের সূত্র অনুসারে এই কেন্দ্রের দিকে যে বল কাজ করে দুটি চার্জের মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটি আমরা কিন্তু পাচ্ছি কারণ তোমরা জানো কুলম্বের সূত্র হচ্ছে এফ সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সালার নট 
q1 q2 by r square তোমরা এটি স্থির তরিতে ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছো তাহলে আমরা কুলম্বের সূত্র অনুসারে একটি বল পাচ্ছি আবার নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা অনুসারে তোমরা জানো কেন্দ্রমুখী বল এবং কেন্দ্রবিমুখী বল এটি কিন্তু সমান হয় যখন বৃত্তাকার পক্ষপথে ঘুরে এবং তখন সেই কেন্দ্রমুখী বলটির মান হচ্ছে এফ সি সমান এম ভি স্কোয়ার বাই আর অর্থাৎ যে বস্তুটি বৃত্তাকার পক্ষপথে ঘুরে তার ভরের মান হচ্ছে এম ভি হচ্ছে যে বেগে ঘুরে এবং যে ব্যাসার্ধ নিয়ে সে ঘুরে সেটি হচ্ছে আর সেক্ষেত্রে আমরা নিউটোনিয়ান বলবিদ্যার অনুসারে আমরা কিন্তু একটি কেন্দ্রমুখী বল পাই এম ভি স্কোয়ার বাই আর এবং কুলম্বের সূত্র অনুসারে একটি বল পাই এফ ভি সমান হচ্ছে केंद्रमुखी बल मान कान क्यों केंद्रमुखी बल जुगान टाइम कुलम्बर स्थिर तरित बल से তাহলে আমরা কুলম্বের সূত্র অনুসারে আমরা পাচ্ছি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সালার নট স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার এবং নিউটনের বলবিদ্যা অনুসারে পাচ্ছি এম বি স্কোয়ার বাই আর এখান থেকে আমরা ভি এর মানটা বের করে নিতে পারি ভি এর মান হচ্ছে ভি ইজ ইকাল টু ই বাই রোড ফোর বাই এফ সালার নট এম আর এটা যদি এনতম কক্ষপথের জন্য আমরা বের করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ভি এন ইজ ইকাল টু ই বাই ফোর বাই এফ সালার নট এম আর এন এখন আমরা আগের স্লাইডে দেখলাম বোর মডেল অনুসারে ভেন হচ্ছে এন এইচ বাই টু পাই এম আর এন তাহলে এই বোর মডেল অনুসারে যে আমরা ইলেকট্রনের রৈখিক বেগটা পাই সেখানে যদি আমরা এই কলম্বের সূত্র অনুসারে এবং নিউটনের বলবিদ্যা অনুসারে যে কেন্দ্রমুখী বলের সমন্বয় থেকে যে আমরা বেগের মান ভি পাই সেটি যদি এখানে বসাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সমীকরণে আমরা যে এই মানটি বসাই তাহলে কিন্তু আমরা আর এন এর মানটি পাচ্ছি এন স্কোয়ার এই স্কোয়ার এফ সাইড নট বাই পাই এম স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখান থেকে এনতম কক্ষপথে যে ইলেকট্রন অবস্থান করে সেই কক্ষপথে আমরা কিন্তু ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারি যেটি হচ্ছে আর এন এখানে আমরা এন এর মান ওয়ান টু থ্রি বসে যে কোনো স্তরের আমরা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারি এখানে এন এর মান যদি ওয়ান হয় অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথের মান যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা মান পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন মিটার এটি হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য এবং এটি যেহেতু একটি ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু সুতরাং আমরা এই মানগুলি বসিয়ে আমরা কিন্তু প্রথম স্তরের যে ব্যাসার্ধ সেটি কিন্তু আমরা বের করে নিতে পারি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে বলা হচ্ছে বোর ব্যাসার্ধ আরেকটি জিনিস মনে রাখবে প্রথম কক্ষপথকে বলা হয় ভূমি স্তর তাহলে আমরা এখান থেকে খুব সহজেই হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভিন্ন স্তরে ব্যাসার্ধ নির্ণয় করতে পারব এবং অবশ্যই একটি জিনিস মনে রাখবে প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে বলা হচ্ছে বোর ব্যাসার্ধ যার মান পাচ্ছি আমরা ফাইভ পয়েন্ট থ্রি টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন মিটার আমরা এখন পরমাণু কক্ষপথের শক্তি নির্ণয় করব তোমরা জানো বোর মডেল অনুসারে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কতগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে আর ব্যাসার্ধ নিয়ে পরিভ্রমণ করছে যেহেতু ইলেকট্রনটি প্রোটনকে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করছে ঘুরছে সুতরাং এর একটি গতিশক্তি থাকবে এবং প্রোটনের সাপেক্ষে এর একটি বিভব শক্তি থাকবে এখন আমরা গতিশক্তি এই ইলেকট্রনের গতিশক্তি হাফ এম বি স্কোয়ারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারি এখানে এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর এবং ভি হবে এই ইলেকট্রন যে বেগে ঘুরছে তার পরিমাণ তাহলে এখানে বিভব শক্তি কত হবে বিভব শক্তি হবে পশ্চিম থেকে এই ইলেকট্রনকে আনতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটি হচ্ছে এই বিন্দুর বিভব শক্তি অর্থাৎ অসীম থেকে ইলেকট্রনটিকে আনতে 
যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটি হচ্ছে এই বিন্দুতে ইলেকট্রনের বিভব শক্তি তোমরা তরিত অধ্যায়ে পড়েছ যখন কিউ পরিমাণ আধানকে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে নিয়ে আসা হয় তখন কাজের পরিমাণ হচ্ছে ডাব্লিউ সমান কিউবি অর্থাৎ কিউ পরিমাণ আধানকে ওই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য দিয়ে গুণ করলে কিন্তু আমরা কাজের পরিমাণটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এখানেও একই রকম কিউ পরিমাণ আধানকে যেহেতু ই একটি ইলেকট্রনকে যেহেতু আমরা নিয়ে আসছি অর্থাৎ আধানের পরিমাণ হচ্ছে কত মাইনাস ই যেহেতু এটি ঋণাত্মক চার্যুক্ত মাইনাস ই এবং দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য কত আমরা যদি পশ্চিমে বিভব ভি আই ধরি এবং আর দূরতে ভি এফ ধরি তাহলে আমাদের বিভব পার্থক্য হচ্ছে ভি এফ মাইনাস ভি আই অর্থাৎ আমাদের এই মাইনাস ই চার্জকে আমরা যদি ভি এফ মাইনাস ভি আই দিয়ে অর্থাৎ দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা কৃত কাজ পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ আমরা কিন্তু বিভব শক্তি পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা যদি পরের স্টেপ দেখি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভি এফ হচ্ছে আর দূরত্বে চার্জ আর দূরত্বে বিভব বিভব এবং ভি আই হচ্ছে অসীমে বিভব তোমরা তরিতে অধ্যায়ে পড়েছ বিভবের ফর্মুলা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল নট কিউ বাই আর যেখানে কিউ হচ্ছে যে চার্জের সাপেক্ষে আমরা বিভব নির্ণয় করছি সেটি তার পরিমাণ এবং আরো হচ্ছে যে দূরত্বে আমরা বিভব নির্ণয় করছি সেই পরিমাণ তাহলে আমরা যেহেতু এখানে প্রোটনের সাপেক্ষে নির্ণয় করছি তার প্রোটনের সাপেক্ষে অসীমে বিভব কত হবে নিশ্চয় শূন্য হবে যেহেতু আর এর মান অসীম সুতরাং এখানে মান বসে আমরা শূন্য পাবো এবং আর দূরত্বে আমরা কত পাবো আর দূরত্বে আমরা পাবো যেহেতু প্রোটন চার্জের জন্য আমরা বিভব নির্ণয় করব এখানে সুতরাং এখানে প্রোটনের চার্জের পরিমাণ হবে প্রোটনের চার্জের পরিমাণ কত প্লাস সি এবং আর দূরত্বে আমরা নির্ণয় করছি সুতরাং আর এর পরিবর্তে আমরা আরই লিখছি সুতরাং এখানে আমরা যদি মানটি বসাই হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস ই ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাই ডন নট ই বাই আর চলে আসছে আমরা যখন বোর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করি তখন আমরা কিন্তু এনতম কক্ষপথের জন্য এনতম কক্ষপথের জন্য কোন একটি ইলেকট্রনের ব্যাগ নির্ণয় করেছে হচ্ছে ভি এন ই বাই ফোর পাই এফ সাই ডন নট এম আর এন আমরা বোর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কোন একটি কক্ষ পথে অবস্থানরত ইলেকট্রনের ব্যাগ নির্ণয় করেছি ভি এন ইজ টু ই বাই রোড ফোর পাই এফ সাইল নট এম আর এন তাহলে এখানে যদি আমরা এনতম কক্ষপথের জন্য আমরা বসাই তাহলে আমরা কি লিখবো হাফ এম ভি এন স্কোয়ার মাইনাস ই ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সাইল ই বাই আর এন এখানে যদি আমরা ভি এন এর পরিবর্তে এই মানটুকু বসাই তাহলে কিন্তু আমরা মোট শক্তির পরিমাণ পেয়ে যাচ্ছি এরকম অর্থাৎ মোট শক্তির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছি এন ইজ টু মাইনাস এম ই টু দি পার ফোর বাই এইট এন স্কোয়ার এফ সাইল অন স্কোয়ার এইট স্কোয়ার कक्षपथे अवस्थानरत एक इलेक्ट्रन शक्ति जो निर्णय करते चाहिए मान गु बस कक्षपथे इलेक्ट्रन शक्त निर्णय कर फिलते তোমাদের আমি আবার বলছি তোমাদের কিন্তু পরীক্ষাতে কোন সূত্রের প্রমাণ বা প্রতিবাদন আসে না শুধু তোমাদের প্রয়োগটি আসে তারপরও তোমাদের প্রয়োগ করার জন্য সূত্রের প্রতিপাদন করে তোমরা যদি ফর্মুলা কিভাবে আসছে এটি যদি তোমরা জেনে রাখো তাহলে তোমাদের প্রয়োগ করতে সুবিধা হবে তোমাদের প্রমাণ বা প্রতিপাদন আসে না শুধুমাত্র তোমাদের প্রয়োগটি আসে সুতরাং আমার মনে হয় আজকে এই প্রতিবাদন থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ যে কিভাবে এই ইলেকট্রনের মোট শক্তি নির্ণয় করা যায় আমি আশা করব তোমরা এর প্রয়োগটিও ভালোভাবে করতে পারে আমরা নেক্সট স্লাইডে আমরা প্রয়োগ কিভাবে করব সেটিই দেখব তোমরা এখানে একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ একটি ইলেকট্রন প্রথম কক্ষপথে অবস্থান করছে এই ইলেকট্রনের উপর টু পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন টু দি পার ফিফটিন হার্চ কম্পাঙ্কের একটি আলোক শক্তি এসে 
আপতিত হচ্ছে তাহলে এই ইলেকট্রনটি এই শক্তি শোষণ করে সে নতুন শক্তি মাত্রা অর্জন করবে এখন এই ইলেকট্রনটি যে কক্ষপথে শক্তি মাত্রা অর্জন করবে সে কিন্তু সেই কক্ষপথে চলে যাবে প্রশ্ন হচ্ছে ইলেকট্রনটি শক্তি শোষণ করে কততম কক্ষপথে যেতে পারবে চলো আমরা সমাধানটি দেখি শক্তি গ্রহণের পূর্বে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় শক্তি গ্রহণের পূর্বে ভূমিস্তরের অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথের ইলেকট্রনের শক্তি আমরা নির্ণয় করতে পারবো আমরা জানি ইএন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এম এইট দুই বার ফোর এইট এন স্কোয়ার এফসাইল নট স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার অর্থাৎ এই সাধারণ সমীকরণের মাধ্যমে আমরা কিন্তু প্রথম কক্ষপথের শক্তি স্তরের মাত্রা নির্ণয় করতে পারবো আমরা যখন এন এর মান ওয়ান বসাবো এন এর মান ওয়ান বসাবো এবং এম ই এফসাইল নট এইচ এই মানগুলো যখন বসাবো তখন কিন্তু প্রথম কক্ষপথের শক্তি স্তরের মান আমরা পেয়ে যাব এবং আমরা এই মানটি পাবো মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস এইটিন জুল এটি আমরা জুল এককে প্রকাশ করছি এটি কিন্তু আমরা যদি ইলেকট্রন ভোল্ট এককে প্রকাশ করো তাহলে আমরা জানি ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট সমান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন জুল সুতরাং এই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন জুল দিয়ে যদি আমরা এই মানটিকে ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা পাবো মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট অর্থাৎ প্রথম কক্ষপথে যে ইলেকট্রন থাকবে তার শক্তির মাত্রা হবে জুল এককে মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন জুল এবং ইলেকট্রন ভোল্ট এককে পাচ্ছি মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট আমরা এখন দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের শক্তি মাত্রা নির্ণয় করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ সমীকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ এন ইজ টু টু বসিয়ে এম ই এফসাইল নট এইচ এই মানবলগুলো বসিয়ে কিন্তু আমরা সহজে দ্বিতীয় শক্তি স্তরের শক্তি মাত্রা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো এখন যেহেতু প্রথম শক্তি স্তরের শক্তি মাত্রা কম দ্বিতীয় শক্তি স্তরের শক্তি মাত্রা বেশি এবং যতটুকু শক্তি মাত্রা বেশি দ্বিতীয় শক্তি স্তরের ততটুকু শক্তি সে প্রথম কক্ষপথের কোনো ইলেকট্রন যদি সে গ্রহণ করতে পারে তাহলে কিন্তু সে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে সে চলে যাবে তাহলে প্রথম শক্তি স্তর হতে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যেতে প্রয়োজনীয় শক্তি কতটুকু হচ্ছে ই টু মাইনাস ইউ ওয়ান এবং এই মানটি পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন জুল অর্থাৎ প্রথম শক্তি স্তর থেকে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যেতে প্রয়োজনীয় শক্তি হচ্ছে এখন আমরা দেখি প্রথম শক্তি স্তরের ইলেকট্রন কতটুকু শক্তি সে গ্রহণ করছে অর্থাৎ এর উপর কতটুকু শক্তি মাত্রার তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ বা আলো এসে পড়ছে আমরা জানি ফোটন বা আলোর শক্তি হচ্ছে এইচ নিউ সুতরাং এই সমীকরণের মাধ্যমে আমরা কিন্তু প্রথম শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রন থাকে তার উপর যে পরিমাণ শক্তি আরোপিত হচ্ছে সেই শক্তি মাত্রাটুকু আমরা কিন্তু নির্ণয় করে ফেলতে পারছি অর্থাৎ প্রথম শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের যে গৃহীত শক্তি সেটি কিন্তু আমরা এই সমীকরণের মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেহেতু প্রথম শক্তি স্তর হতে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যেতে প্রয়োজনীয় শক্তির চেয়ে ইলেকট্রনটি বেশি শক্তি গ্রহণ করে সুতরাং সে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে যেতে পারবে এখন আমরা দেখি যে তৃতীয় শক্তি স্তরে সে যেতে পারবে কিনা একইভাবে আমরা তৃতীয় শক্তি স্তরে কিন্তু আমরা ইলেকট্রন শক্তি এই সাধারণ সমীকরণের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারি এন ইজ টু থ্রি বসে আমরা কিন্তু তৃতীয় শক্তি স্তরের মানটিও কিন্তু আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারি এখন তৃতীয় শক্তি স্তরে সে তখনই যেতে পারবে যখন প্রথম শক্তি স্তর অপেক্ষা তৃতীয় শক্তি স্তরের শক্তির মাত্রা যতটুকু বেশি সে এ পরিমাণ শক্তি সে যদি গ্রহণ করতে পারে তখনই কিন্তু সে তৃতীয় শক্তি স্তরে যেতে পারবে তাহলে আমরা দেখি প্রথম শক্তি স্তর হতে তৃতীয় শক্তি স্তরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কত অর্থাৎ এই দুই স্তরের শক্তির মাত্রার পার্থক্য কত আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ই থ্রি মাইনাস ইউ ওয়ান আসে ওয়ান পয়েন্ট নাইন থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল পক্ষান্তরে আমরা পূর্বেই দেখেছি যে প্রথম শক্তি স্তরে যে ইলেকট্রনটি ছিল সে লাইট বা ফোটন আকারে শক্তি শোষণ করে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এইটিন জুল যেহেতু প্রথম শক্তি স্তর হতে তৃতীয় শক্তি স্তরে যেতে প্রয়োজনীয় শক্তি ওয়ান পয়েন্ট নাইন থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দি মাইনাস এইটিন চেয়ে 
इलेक्ट्रन की कम शक्ति ग्रहण कर तृत्य शक्ति द्वारा जाभव होना अर्थात प्रथम शक्ति स्तरे जो इलेक्ट्रन टी थे से लाइट फोटोन आकार शक्ति से ग्रहण कर प्रथम शक्ति स्तर थे तृत्य शक्ति स्तर व्यवधान बसि है तुम्हें से तृत्य शक्ति स्तरे जो पर कारण से प्रयोजन शक्तिटुकु अर्थात प्रथम शक्ति स्तर थे तृत्य शक्ति शक्ति पार्थक्य शक्ति से क्योंकि फोटन लाइट आकार से शोषण करते सूतरा से प्रथम शक्ति स्तर थे तृत्य शक्ति स्तरे से जो पर क्यों द्वित शक्ति स्तरे जाए प्रयोजन शक्ति से लाइट व फोटन आकार से क्योंकि शोषण करते अर्थात गाणितिक समस्या क्षेत्र इलेक्ट्रन टी प्रथम कक्षपथ होते द्वित कक्षपथे जो पे क्योंकि तृत्य कक्षपथे जावा पक्षे सम्भव होना चार्ट देखो झूल एकके इलेक्ट्रन विभिन्न कक्षपथे मान कम है देखते प्रथम कक्षपथ मान झूल एकको हम द्वित कक्षपथे हम तृत्य हम चतुर्थ हम एरक पश्चिम हम जिरो तुम्हारा एक देखे रखे मुखस्त करते इलेक्ट्रन भोल्ट एकके मान गुमेंटे माइनस टू पॉइंट वन टेन टू दि पावर माइनस जूल इलेक्ट्रन भोल्ट एकके आज माइनस थार्टी पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रन भोल्ट अर्थात ये चार्ट हमारे जूल एकके विभिन्न कक्षपथ शक्ति मात्रा विभिन्न कक्षपथे इलेक्ट्रन भोल्ट एकके शक्ति मात्रा तुम्हारे ये मुखस्त करते हैं शुद्म तुम्हारे बोझार सुविधार्थे चार्ट तुम्हारे देखल तो प्रिय शिक्षार्थी सबा के आबाद धन्यवाद जाना आशा करी तुम्हारा भलो थक सुस्थे अनलैन भित्तिक सहिस्थिति सरकारी कलेज श्रेणी कार्यक्रम अब्याहत रेखे तरह धन्यवाद सबा के